প্রস্তাবে রাজি না হয় সিলেট মহিলা কলেজের এক ছাত্রীকে কুপিয়েছে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ নেতা স্কয়ার হাসপাতালে রাখা হয়েছে লাইফ সাপোর্টে প্রতি বছর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও বাড়েনি শিক্ষার মান মানসিক মানসিকতা ত্যাগের আহ্বান শিক্ষাবিদদের ক্লাসের আগে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত পরিবেশনের আহ্বান শিক্ষামন্ত্রী নিশ্চিত করতে মাঠ পর্যায়ের সব কর্মকর্তাকে এবং মণ্ডপে মণ্ডপে চলছে প্রতিমা অলঙ্করণের কাজ নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে পূজা উদযাপন কমিটি আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী रक्तरण मेटर अवस्था आशंकाजनक चिकित्सक मेटी उन्नत चिकित्सार स्कोर हासपाले आना घटन अभिजुक्त छात्रलीग नेता बद्रुल के आटक कर प्रत्यक्षदर्शी और स्वरा जान सिलेट एम सी कलेजे स्नक परीक्षा शेषे बाड़ी फिर सिलेट सरकारी महिला कलेजर अनार्स द्वित वर्ष शिक्षार्थी खदिजा बेगम नार्गिस ए समय कूपिए जखम कर शाहजाल विज्ञान और प्रजुक्ति विश्वविद्यालय शिक्षार्थी और छात्रलीगर सह सम्पादक बदरुल आलम पर मेटी उद्धार कर उस्मानी मेडिकल कलेज हासपाले भर्ती परीक्षा जखम कर पालान समय बदरुल के गणधोल दिए पुलिस सोपर्द करें स्थानीय পরে তাকেও পুলিশি প্রহরায় ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় যে ছড়াতে কুপাইছে ছড়াতে তাকে ধরতে সক্ষম হয়েছে এবং তাকে আমরা মেডিকেল ট্রিটমেন্টে রেখেছি আর বাই দিস টাইম ভিকটিম কে গুরুতর অবস্থায় আপনাকে ঢাকায় প্রেরণ করা হয়েছে এই ঘটনায় সোমবার রাতে অভিযুক্ত ছাত্রলীগ নেতা বদরুল আলমকে আসামি করে শাহপরান থানায় একটি মামলা করেছে খাদিজার পরিবার সময় সংবাদ সিলেট এই মুহূর্তে স্কয়ার হাসপাতালের সামনে আছেন রিপোর্টার শাহরিয়ার জামান দ্বীপ সর্বশেষ পরিস্থিতি জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে দ্বীপ সিলেটের সিলেটের মহিলা কলেজের যে ছাত্রী খাদিজা আক্তার তাকে তাই কিন্তু এই সাড়ে ছটার সময় স্কয়ার হসপিটালে আনা হয়েছে তো এখানকার তার অনেক আত্মীয় স্বজন এসে তারা আমাদেরকে যেটি জানিয়েছে যে তার অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক তাকে আইসিউতে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে তো তারা আমাদেরকে যেটি বলেছেন যে তার মাথায় কিন্তু জোরালো আঘাত রয়েছে প্রায় আট থেকে দশটি মতো আঘাত সেই আঘাতের কারণে তার মাথা মগজটা বের হয়ে গিয়েছিল তো সিলেটের হসপিটালে ডাক্তাররা তার মাথা মগজটি ঢুকে দিয়েছেন ঢুকে যাওয়ার পরও যেহেতু আঘাতটি মাথায় তো এটাকে অনেক আশঙ্কাজনক বলা হচ্ছে এবং আরও তারা আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন যে তার হাতে এবং পায়ে কিন্তু অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন রয়েছে स्कोर हस्पिटल डाक्तर सब कथा बोलार चेषा कर आहत खदिजार आत्मयन जो डाक्त आसने मीटिंग बस एक खदिजा के आसले क्या भाव चिकित्सा देवा जाए परवर्ती चिकित्सार अवस्थान क्यों है तो यह नहीं तरह एक मीटिंग कर मीटिंग शेष डाक्त तो आत्मयन और जोटुक आगाती माथा हार कारण अवस्था अत्यंत गुरुतर और अन्य जो आघात रही है सेगल आसले खूब মারাত্মক এবং আরেকটি কথা আপনার মাধ্যমে জানিয়েছেন যে যে এই ঘটনা এখন পর্যন্ত মামলা হয়নি তার আত্মীয় স্বজন মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন হয়তো বা খুব শিগগিরই তারা মামলা হয়েছে মানে মামলার ব্যাপারে তারা আমাদেরকে যেটি বলেছেন যে আসলে আসামি যে রয়েছে তাকে সাথে সাথে ধরে ফেলায় সে যেহেতু পুলিশের হেফাজতে রয়েছে এই কারণে তারা আসলে এখন চিকিৎসার দিকতে মূল ভাবছেন চিকিৎসার পরে হয়তো বা তারা আসলে মামলার বিষয়টির দিকে আয়ত্ত করতে পারে তবে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে আজকের মধ্যে আসলে তারা মামলা করবে এবং তাদের পরিবারের লোকজন কিন্তু এই মুহূর্তে থানায় রয়েছেন चिकित्साधीन अवस्था सर्वशेष परिस्थिति सहकर्मी शाहरियार जमान दीप
প্রতি বছর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাড়ছে শিক্ষার্থীর সংখ্যা সেই অনুযায়ী শিক্ষার মান না বাড়ায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি ট্রাস্টি বোর্ড সহ নানা বিষয় নিয়ে বাড়ছে সমালোচনা সংকট সমাধানে ছাত্র সংসদ প্রচলনের মধ্যে দিয়ে যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির পাশাপাশি বাণিজ্যিক মানসিকতা ত্যাগের আহ্বান শিক্ষাবিদদের এদিকে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রাস্টি বোর্ডে একজন করে পর্যবেক্ষক নিয়োগের পরিকল্পনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের মুজাহিদ শুভ রিপোর্ট প্রতিষ্ঠার পর থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি শিক্ষক ও শিক্ষার মান ট্রাস্টি বোর্ড সহ নানা বিষয়ে উঠে আসতে থাকে আলোচনায় নানা বাস্তবতায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের চাপ বাড়লেও বাড়েনি মান বেপরোয়া ছাত্র রাজনীতির ছবল থেকে মুক্ত থাকলেও নানা ধরনের অসামাজিক ও দেশবিরোধী কাজের সাথে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততাই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড এখন প্রশ্নের মুখে বলে শিক্ষাবিদদের পর্যবেক্ষণ জবাবদিহিতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে শিগগিরই প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডে একজন করে পর্যবেক্ষক নিয়োগের কথা ভাবছে ইউজিসি তিনি ফিরে এসে একটা রিপোর্ট দেবেন সেই রিপোর্টে রিপোর্টে যদি এমন কিছু থাকে যে বোর্ড কিছু অনিয়মিত কাজ করেছে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইনের পরিপন্থী কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাহলে তার রিপোর্ট অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করব আগামী সেমিস্টার থেকে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটো বিষয় আবশ্যকীয়ভাবে পড়তে হবে একটি হচ্ছে বাংলাদেশের অভ্যুদ্ধয়ের ইতিহাস দ্বিতীয়টি হচ্ছে বাংলা ভাষা ছাত্র সংসদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শুদ্ধ রাজনীতি যোগ্য নেতৃত্ব ও শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানাচ্ছেন শিক্ষাবিদরা তবে সংকট থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে তাদের বাণিজ্যিক মানসিকতা পরিহারেরও জোর তাগিদ জানাচ্ছেন তারা ইতিহাসের পাঠ সাহিত্যের পাঠ দর্শনের পাঠ এইগুলো দেওয়া উচিত এবং অনেকটা বাধ্যতামূলকভাবেই দেওয়া উচিত বিশেষ করে ইতিহাস ইতিহাসটা খুব জরুরি এবং ইতিহাস দায় সারা গোছের পড়ালে হবে না বাংলাদেশের অভ্যুদ্ধয়ের ইতিহাস পড়ালে হবে না বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ চাইব একটা ক্ষেত্র চাইব যেখানে ভবিষ্যতের নেতৃত্ব তৈরি হবে এবং আমরা সাংস্কৃতিক জীবন চাই ঢালাওভাবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে দোষারোপের পরিবর্তে শিক্ষক অভিভাবক ও সরকারকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান প্রতিষ্ঠান প্রধানরা ছেলেমেয়েরা আপনার ফ্যামিলি হলে ফ্যামিলিতে দেখা সামাজিকভাবে হলে সমাজে দেখা ইউনিভার্সিটির মধ্যে হলে ইউনিভার্সিটিতে দেখা আমাদেরকে আমরা অনেকগুলি বাচফুল থাকতে হবে কেবল প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক বিদ্যায় সীমাবদ্ধ না থেকে মানবিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ ও সময়োপযোগী করার পরামর্শ শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এতে শিক্ষার্থীদের মাঝে বাড়ছে ক্ষোভ এ অবস্থায় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দ্রুত নিজস্ব ক্যাম্পাস চালু তাকি দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষাবিদরা আব্দুর আহাদের রিপোর্ট দুই হাজার এক সালে সিলেটে যাত্রা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই বছর চালু হয় দুটি বিশ্ববিদ্যালয় তবে শুরু থেকেই ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি নিজস্ব ক্যাম্পাসে পাঠদান চালু করলেও লিডিং ইউনিভার্সিটি স্থাপিত হয় মার্কেটের ওপর শিক্ষার্থীর চাপে এখন নগরীর দুটি মার্কেটে চলছে লিডিং ইউনিভার্সিটির কার্যক্রম যদিও বিশ্বনাথের কামালবাজারে নামে মাত্র একটি ক্যাম্পাস রয়েছে তাদের দুই সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির শিক্ষা কার্যক্রম চলছে আলহামরা মার্কেটে আর প্রতিষ্ঠার পর গত পাঁচ বছর ধরে নর্থ ইস্ট ইউনিভার্সিটি এখনও মার্কেটে শিক্ষার্থীরা বলছেন মার্কেটের ওপর ক্লাস করে একসময় সার্টিফিকেট পেলেও একাডেমিক কার্যক্রমের বাইরে সৃজনশীলতা থেকে দূরে থাকতে হচ্ছে তাদের পাবলিক ভার্সিটিতে আলাদা ক্যাম্পাস বড় থাকার কারণে ওরা যেভাবে গ্রুপ স্টাডিটা একটা ওপেন প্লেসে করতে পারছে ভার্সিটি শিক্ষাকে পরিপূর্ণ করে দেয় এই কাজগুলো এগুলোর মাধ্যমে অনেক কিছু শেখার আছে এই সুযোগ থেকে আমরা প্রথমত বঞ্চিত হচ্ছি আমরা সকালে আসি ক্লাসে করি এবং ক্লাস শেষে চলে যাই বসার কোনো জায়গা নাই বা আমাদের থাকার মতো আমাদের নিজস্ব কথা বলার মতো কোনো জায়গা নাই ক্যাম্পাস ছাড়া শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটে না এমন মত স্বয়ং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তা ব্যক্তিদের তারপরও কেন মার্কেট ছেড়ে স্থায়ী ঠিকানা খোঁজা হচ্ছে না জানতে চাইলে উপাচার্যরা শোনালেন সেই পুরনো কথা যাচ্ছি যাব ক্যাম্পাস বলতে যেটা বোঝায় সেটি নেই নেই বলে ছাত্রদের যে কর্মকাণ্ড ইয়াং পিপুল যেখানে তার মনের সব জিনিস ভেন্টিলেট করতে পারে এই সুযোগটা কম যে জন্য এদের বিভ্রান্ত হওয়ার সুযোগও বেশি আমাদের যে পঁয়ত্রিশ হাজার স্কোয়ার ফিট বিল্ডিং তৈরি হয়েছে সেখানে আমরা অলরেডি ক্লাস শুরু করেছি এবং বাকি ক্যাম্পাস ফ্যাসিলিটিস তৈরি করে আমরা আশা করছি আগামী বছর 
আগামী বছর নাগাদ পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসে শিফট করতে পারব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ক্ষোভের শেষ নেই স্বয়ং শিক্ষা মন্ত্রীর আর শর্ত ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে আরো কঠোর হওয়ার পরামর্শ শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের আমরা জোরালো বক্তব্য দেই চেষ্টা করতে পারি কিন্তু আমাদের তো সেই শক্তি নাই আমাদের পুলিশের সাহায্য নিতে হয় তাকে বন্ধ করতে গেলে তাকে ধরে নিয়ে আসতে গেলে মামলা করতে গেলে ইউজিসি তারা তাদের অবস্থানকে আরো সুদৃঢ় করবে যাতে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করা যায় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং স্থায়ী ক্যাম্পাস তার মধ্যে অন্যতম শর্ত সিলেটের চারটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বারো হাজারেরও বেশি আব্দুল আহাদ সময় সংবাদ সিলেট সময় সংবাদে আরও থাকছে চলতি মৌসুমে রংপুর অঞ্চলে আবনের বাম্পার ফলন আগাম ধান কেটে শীতকালীন শাকসবজি লাগানোর পরামর্শ কৃষি বিভাগের সব শিশুর জন্য বৈষম্যহীন সমাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন একটি শিশু যেন না খেয়ে নিরক্ষরতার অন্ধকারে না থাকে সেজন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে গতকাল সকালে রাজধানীর শিশু একাডেমিতে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় শিশু নির্যাতনে সরকার জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে জানিয়ে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পাশে দাঁড়াতে বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ উপলক্ষে রাজধানীর বাংলাদেশ শিশু একাডেমিতে শিশুদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন শিশুদের জন্য বৈষম্যহীন সমাজ গড়তে কাজ করছে সরকার আমাদের শিশুদের তাদের যে মেধা তার বিকাশের জন্য সুযোগ থাকে সেই সুযোগটা আমাদের সৃষ্টি করতে হবে এবং আমরা চাই যে আমাদের দেশে ধনী দরিদ্র প্রতিবন্ধী অটিস্টিক বা যে ধরনের শিশু হোক সকলেরই যেন সমান অধিকার থাকে কোনো বৈষম্য যেন না থাকে সেই বৈষম্যহীন একটা সমান অধিকার যেন তাদের থাকে সেই ধরনের একটি সমাজ ব্যবস্থা আমরা গড়ে তুলতে চাই শিশু নির্যাতনে সরকার সর্বোচ্চ কঠোর অবস্থান নিয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পাশে দাঁড়াতে সমাজের বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানান শিশু নির্যাতন রোধ ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আমরা জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছি একটি শিশু যেন অশিক্ষার অন্ধকারে না থাকে একটা শিশু লেখাপড়া শিখবে একটা দরিদ্র পরিবারে জন্মায় বলেই সে দরিদ্র কিন্তু এই শিশুটি ধনীর ঘরে জন্মালে সে তো ধনী হতো কাজে এই ব্যবধানটা যেন শিশুদের মাঝে কোনো মতেই না দেখা দেয় কাজে আমাদের দেশের একটি শিশু যেন না খেয়ে কষ্ট না পায় কারণ ষোলো কোটি মানুষের খাবার আমরা নিশ্চিত করছি তাতে আমার শিশুরা কেন কষ্ট পাবে পুষ্টিহীনতা ভুগবে এরপর শিশু কিশোরদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা দর্শক সারি থেকে উপভোগ করেন প্রধানমন্ত্রী এর আগে শিশু একাডেমি প্রাঙ্গনে শেখ রাসেল ডিজিটাল লাইব্রেরিরও উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা ক্লাস শুরুর আগে দেশের সব স্কুল কলেজ মাদ্রাসায় নিয়মিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সকালে ঢাকা কলেজে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে ক্লাস শুরু কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কথা বলেন তিনি বিষয়টি নিশ্চিত করতে মাঠ পর্যায়ের সব শিক্ষা কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলোতেও এই নির্দেশনা বাস্তবায়নের পাশাপাশি বাঙালি ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক শিক্ষাদান বাধ্যতামূলক করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানান মন্ত্রী ক্লাস শুরুর আগে এখন থেকে প্রতিদিন এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানান অধ্যক্ষ কলেজ পর্যায়ে যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন সময় ক্লাস শুরু হয় বা ইউনিভার্সিটি ভিন্ন ভিন্ন সময় হয় ভিন্ন ভিন্ন ক্যাম্পাস থাকে যার ফলে এই জিনিসটা অভ্যস্ত করা যায়নি তো ঢাকা কলেজ সেই উদ্যোগ নিয়েছেন সেটা এখন নিয়মিত হবে যাদের ক্লাস হবে তারাই করবেন এটা অনুসরণ করে অন্যান্য কলেজ আস্তে আস্তে শুরু করবে এবং আমরা আশা করি যে সেটা চলতে থাকবে ইংরেজি মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে আমরা তাদের সাথে কথা বলতেছি তাদের এই সব নিয়মে চলবে তাদের নিয়ম পরিবর্তন করতে হবে আমরা একটা একটা এগ্রিমেন্টে আসার চেষ্টা করতেছি যাতে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য জাতীয় মূল্যবোধ সেগুলো রক্ষা করে এখানে পড়তে হবে বাংলা পড়াতে হবে ইতিহাস ঐতিহ্য পড়াতে হবে সেগুলো নিয়ে আমরা একটা সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করতেছি গতকাল থেকে রাজধানী ও কুড়িগ্রামে স্মার্ট কার্ড বিতরণ কার্যক্রম শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন আজ দেওয়া হচ্ছে রাজধানীর ইস্কাটনে এই মুহূর্তে সেখানে আছেন রিপোর্টার মিজানুর রহমান খবির সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে খবির 
পরিচয়পত্র বা স্মার্ট কার্ড বিতরণের আজ দ্বিতীয় দিন সেই দ্বিতীয় দিন এখানে আমরা রয়েছে সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজে এটি একটি কেন্দ্র ঢাকার রমনায় যে উদ্বোধনী কার্যক্রম গতকাল শুরু হয়েছিল তারই দ্বিতীয় দিন আজ বিতরণ কার্যক্রম চলছে এবং আমরা আপনারা জানেন যে গতকাল আমরা আপনাদেরকে দেখিয়েছি এই সিদ্ধেশ্বরীতে বিপুল সংখ্যক নাগরিক যারা স্মার্ট কার্ড পাবেন তারা এখানে হাজির হয়েছিল আমরা প্রথমে আপনাদের একটু দেখানোর চেষ্টা করছি যে লাইন ধরে যারা দাঁড়িয়ে আছেন এবং যারা ডেস্কগুলোর সামনে আছেন তারা মূলত স্মার্ট কার্ড সংগ্রহ করার জন্য এখানে এসেছেন এবং যে থানা নির্বাচনী কর্মকর্তা রয়েছেন তার যে একটা এখানে তারা যে আয়োজন করেছেন নির্বাচন কমিশন এবং সেই আয়োজনের প্রেক্ষিতে কিন্তু লোকজন এই কেন্দ্রে এসে জড়ো হচ্ছেন এখানে সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজের বেশ কয়েকটি কক্ষ আমরা দেখছি এই কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে সকাল থেকেই এই কার্যক্রম এখানে শুরু হয়েছে এখন যেটি এগিয়ে চলছে নির্বাচন কর্মকর্তা আমাদের যতটুকু জানিয়েছিলেন যে আজ মূলত মোটামুটি চার হাজারের মতো নাগরিকের স্মার্ট কার্ড দেওয়ার কথা আমরা একটু তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করব আমার সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন এই রমনার যে নির্বাচনী কর্মকর্তা আছেন তিনি তো এখানে আরও আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি ভেতরে যে জায়গাগুলোতে মূলত স্মার্ট কার্ড বিতরণ করা হচ্ছে সেই জোনগুলো যে তারা এখানে ভিড় করে এই কার্ডগুলো সংগ্রহ করছেন নির্বাচনী কর্মকর্তা আমাদের সঙ্গে এইমাত্র তাকে পেয়েছি আমরা জানতে চাইবো যে আজ এখানে আপনারা কতজনকে কার্ডগুলো বিতরণ করবেন তো এমনিতে ব্যবস্থাপনার যে দায়িত্ব আপনারা নিয়েছেন এখানে কয়টি কক্ষ ব্যবহৃত হচ্ছে আর কিভাবে কাজটা আপনারা চালাচ্ছেন এখন এখানে তিনটি কক্ষ ব্যবহৃত হচ্ছে আমার ছয়টি টিম কাজ করছে আর সার্চিং এর জন্য চারজন আছে গেটে আমরা একটি অভিযোগ পেয়েছিলাম একটু আগে একজনের কাছ থেকে তার আগে যে ভুলটা সংশোধন করা হয়েছিল সেই ভুলটা এখন রয়ে গেছে তা এসব ক্ষেত্রে আপনার ইনস্ট্যান্ট কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা ইনস্ট্যান্ট ব্যবস্থা নেই কারণ আমরা যখন পেপারে সার্কুলার দিয়েছিলাম সে তার ন্যাশনাল ডিকাটা কালেকশন হয়েছে আমার স্মার্ট কার্ড তৈরির পরে সেই জন্য ডাটা বেসে আপডেট হয়নি পরবর্তী সময় আমাদের অফিসে যোগাযোগ করতে হবে যোগাযোগ করলে তার স্মার্ট কার্ডটা ঠিক করে দেওয়া হবে এখন এখানে একটি কার্ড দিতে আপনাদের ঠিক কতক্ষণ সময় লাগছে আসলে বেসিক্যালি পাঁচ মিনিট সময় লাগে আর অন্য সময় হচ্ছে যেটা হয় যে যার ফিঙ্গারপ্রিন্ট আসবে না দশ আঙ্গুলে তার ক্ষেত্রে একটু সময় নেয় বেশি আর দশ মিনিট লেগে যাবে আঙ্গুলের ছাপের সমস্যা তার সেই ক্ষেত্রে তো এভাবেই আর কি এগিয়ে চলছে সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজের যে স্মার্ট কার্ড বিতরণ কার্যক্রম আমরা আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করছি যে যে ল্যাপটপগুলোর মাধ্যমে এখানে কার্যক্রম চালানো হচ্ছে সেখানে ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং যে চোখের রেটিনা তারও চিত্র মিলিয়ে দেখা হচ্ছে তারপরই মূলত কার্ডগুলো বিতরণ করা হচ্ছে আপনারা জানেন যে গতকাল এই কার্য বিতরণ কার্যক্রমটি শুরু হয় সারা দেশে পর্যায়ক্রমে যেটি করা হবে বলে আমাদেরকে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে তা আজ সকাল নটা থেকে মূলত কার্যক্রম শুরু হয়েছে চার হাজার লোককে এখানে টার্গেট করা হয়েছে বা চার হাজার লোককে কার্ডগুলো বিলি করার জন্য ব্যবস্থা তারা করেছেন এই ছিল আমার কাছে সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ থেকে স্মার্ট কার্ড বিতরণের আপাতত সবশেষ খবর নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে স্মার্ট কার্ড বিতরণের দ্বিতীয় দিনে স্কার্টন এলাকা থেকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী মিজানুর রহমান খুবই তিনি জানাচ্ছিলেন যে কিভাবে আসলে স্মার্ট কার্ড বিতরণ কার্যক্রম চলছে সবার সংবাদে আরও থাকছে দুই হাজার ওয়ানডে বিশ্বকাপ ক্রিকেট সরাসরি খেলবে বাংলাদেশ প্রভাব পড়বে না আগামী এক বছরের জয় পরাজয় ওয়ার্ল্ড কাপে কোয়ালিফিকেশন তো আসে কোন অবস্থাতেই আমাদের কোয়ালিফাই করতে হবে না আমরা যদি সব ম্যাচ হেরে যাই সব তাও করতে হবে না আর এফ এল ওয়াটার পাম্প পানি দেবে টেনশন হয় শারদীয় দুর্গোৎসবকে সামনে রেখে রাজশাহীতেও দিন রাত দেবী দুর্গার প্রতিমাতে রং তুলির আচর দিচ্ছেন শিল্পীরা রাজশাহীর বিভিন্ন মণ্ডপ ঘুরে দেখা গেল এমনই চিত্র আব্দুল সালামের তোলা ছবিতে সাইফুর রহমান রকির রিপোর্ট দুর্গরাই হিন্দু ধর্মালম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা রাজশাহীর বিভিন্ন মণ্ডপে দুর্গা কার্তিক গণেশ লক্ষ্মী সহ নানা প্রতিমা তৈরির কাজে ব্যস্ত শিল্পীরা কাদামাটি দিয়ে গড়ে তোলা দেবী দুর্গার প্রতিমায় ভরে উঠছে সনাতন ধর্মালম্বীদের মন্দির ও পালবাড়িগুলো হাতে সময় কম তাই দিনরাত ক্লান্তিহীনভাবে কাজ করছেন প্রতিমা শিল্পীরা তাদের নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় শেষ মুহূর্তে রং তুলির আচরে জীবন্ত হয়ে উঠছে প্রতিমাগুলো একটা নৌকার পর আছে বোর্ডের পর আছে এক একজন এক এক টেক্সার পর বানানো হচ্ছে নতুন নতুন আইটেম করে ঘষা মাজার কাজ এখন প্রায় শেষের ভিতর এখন রঙের কাজ চলছে পঞ্চমী ষষ্ঠীর মধ্যে আমাদের যা প্রতিমা আছে এখান থেকে সব 
মন্ডপে পৌঁছিয়ে দেবে এদিকে পূজা উদযাপন কমিটি শান্তিপূর্ণভাবে দুর্গা পূজা উদযাপনে নানা পরিকল্পনার কথা জানায় আমরা এই অশুভ শক্তিকে নাশ করার জন্য দেশের মঙ্গলা মঙ্গলের জন্য আমরা এই পূজাটা করে থাকি প্রত্যেকটা পূজা মন্ডপেরই স্বেচ্ছাসেবক আছেন তারা এই বিষয়গুলো দেখছেন এবং যদি কোনো সমস্যা হয় সেই বিষয়টি আমাদেরকে অবহিত করছেন এবং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই আমরা অংশগ্রহণ করি এবারও আমরা সেই প্রত্যাশাই করছি অবশ্য মেট্রোপলিটন পুলিশের শীর্ষ এ কর্মকর্তা জানালেন দুর্গাপূজাকে ঘিরে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে চেক প্রশাসনকে বাড়িয়ে দেওয়া হবে প্রতিটি মণ্ডপে আমরা চেষ্টা করব সিভিল ড্রেসে পুলিশকে রাখার জন্য চেষ্টা করব এবং কয়েকটি মণ্ডপকে ঘিরে একটা করে পেট্রোল মোবাইল পেট্রোল রাখা যাতে কোথাও কিছু সমস্যা হলে তারা সেখানে জারি করতে পারে জেলা ও মহানগর মিলিয়ে প্রায় সাড়ে চারশো মণ্ডপে এবার দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে সাইফুর রহমান রকি সময় সংবাদ রাজশাহী পাহাড় ধস নদীর বাঁধ রক্ষা রাস্তাঘাট নির্মাণে জুট জিও টেক্স ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর সঙ্গে চুক্তি করেছে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এ উদ্যোগকে ইতিবাচক হিসেবে উল্লেখ করে বিশেষজ্ঞরা বলছেন পাটজাত বিভিন্ন পণ্যের মধ্যে অর্থনীতিতে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখবে এটি বিস্তারিত কাজল আব্দুল্লাহ রিপোর্টে প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রতি বছর নতুনভাবে কয়েক হাজার কিলোমিটার রাস্তা তৈরি ও সংস্কার নদীর পার ও বাঁধ নির্মাণ করতে হয় সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোকে এসব কাজে দেশে তৈরি জুট জিওটেক্স এর পরিবর্তে ব্যবহার করা হয় সিনথেটিক জিওটেক্স এতে মাটি ও পরিবেশ হুমকির মুখে পড়ার পাশাপাশি ব্যয় হয় অতিরিক্ত অর্থ তবে সম্প্রতি জুট জিওটেক্স এর মান যাচাইয়ে বিএসটিআই কর্তৃক সার্টিফিকেট পাওয়ায় এই পণ্য ব্যবহার বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার নদী ভাঙন রোধ পাহাড় ধস রোধ করার জন্য যে মানের লাগে সেটা অলরেডি আমরা মান নিয়ন্ত্রণে আমরা উত্তীর্ণ হয়ে গেছি এবং ইতিমধ্যেই আমাদের পানি উন্নয়ন বোর্ড তাদের রেড শিডিউলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বুয়েটের জরিপ অনুযায়ী দেশে প্রতি বছর প্রায় আড়াই কোটি স্কোয়ার মিটার জুট জিওটেক্স প্রয়োজন আগামী পাঁচ বছরে এর চাহিদা দ্বিগুণ হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা এলজিডি ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড তারা যেহেতু জুট জিওটেক্সটাইলকে এখন শিডিউলভুক্ত করেছে কাজে এটি ব্যবহার ভবিষ্যতে লোকালি আরও বাড়বে যে আড়াই কোটি স্কোয়ার মিটারের মার্কেট বর্তমানে রয়েছে এটি পাঁচ কোটি স্কোয়ার মিটার হয়ে যেতে পাঁচ বছরের বেশি সময় লাগবে বলে আমাদের মনে হয় না জুটের যে ডাইভার্সিফিকেশন হয়েছে প্রায় একশো একত্রিশটি আইটেম আছে তার মধ্যে এটি একশো সর্বকনিষ্ঠ কিন্তু এটি সর্বপরিষ্ঠ পরিবেশ ও প্রতিবেশগত অবস্থা ভালো রাখতে সংশ্লিষ্ট কাজে বাড়াতে হবে এর ব্যবহার যা সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমেই সম্ভব রাজধানীর সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তুলেছে এই হাতের ঝিল আর নান্দনিক এই ঝিলের পারগুলো তৈরি করা হয়েছে দেশীয় জুট জিওটেক্সের মাধ্যমে ফলে প্রতি বছর রাস্তাঘাট এবং নদীর পার সহ এমন স্থাপনা নির্মাণে জুট জিওটেক্স ব্যবহার করে কয়েক হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব বলে মত বিশেষজ্ঞদের কাজল আব্দুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা চলতি মৌসুমে রংপুর অঞ্চলে আমনের বাম্পার ফলন হয়েছে মাঠে মাঠে শুরু হয়েছে আগাম ধান কাটা ও মারায়ের কাজ আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবং বীজ ও সারের সংকট না থাকায় ভালো ফলন হয়েছে বলে জানান কৃষকরা ধানের দামও ভালো পায় খুশি তারা কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা বলছেন আগাম ধান কেটে জমিতে শীতকালীন শাকসবজি লাগালে লাভবান হবেন কৃষক শাকিল মাহমুদের ক্যামেরায় মানিক সরকারের রিপোর্ট রংপুর অঞ্চলের বিস্তীর্ণ জমির যেদিকেই চোখ যায় শুধুই সবুজাব ধান আর ধান আর এরই মাঝে পাকতে শুরু করেছে আগাম জাতের বিনা সাত সহ ছয় জাতের ধান তাই কাটা মারাইয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষকরা চলতি আমন মৌসুমে পর্যাপ্ত বৃষ্টি এবং পোকামাকড়ের উপদ্রব ও বীজ সার সংকট না থাকায় ফলন হয়েছে অনেক ভালো আগুর ধান যে বিনিয়া সেভেন ধান আমরা আবাদ করতেছি তো আল্লাহ রহম এখন বর্তমান খুবই ভালোই হয়েছেন সময় মতো আকাশের বৃষ্টি হয়েছে এই জন্য আল্লাহ রহমত ধানটা ভালো হয়েছে আর ওষুধপাতি লাগে নাই ধানটা আগুড়ে তিন মাসের মধ্যে হয়ে গেছে ধানের মূল্য ভালো পাচ্ছি পাঁচশো টাকার দেশে তারপরে খের বিক্রি করেছিল দুশো টাকা সহ আমাদের এলাকায় অভাবী এলাকা এখন আল্লাহ দিলে কোনো অভাব নাই কৃষকরা বলছেন আগাম জাতের এই ধান নব্বই দিনের মধ্যে ঘরে তোলা যায় পরে এই জমিতে আগাম আলু সহ লাগাবেন শীতকালীন শাকসবজি আগুর ধান তোলার পরে আমরা আগুর আলু গাড়ি দেব এটা তোলার পরে আমি আলু আবাদ করব আলু আবাদ করার পরে এটা তোলার পরে আমি আবার কুশের লাগাব কৃষি বিভাগও বলছে পরিমিত বৃষ্টিপাত এবং অন্য কোনো সমস্যা না থাকায় এবার ফলন অনেক ভালো হয়েছে বৃষ্টিপাত স্বাভাবিক হওয়ায় মাঠে 
কৃষকরা উৎসাহ নিয়ে চাষ করছেন এবং সেই সাথে রোগ বা পোকামাকড়ের কোনো সমস্যা নেই এখানে প্রায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বারো পাট শতকরা বারো ভাগ জমিতে বেশি আবাদ হয়েছে রংপুর কৃষি অঞ্চলের পাঁচ জেলায় এবার পাঁচ লাখ একুশ হাজার পাঁচশো চুয়াত্তর হেক্টর জমিতে আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও অর্জিত হয়েছে পাঁচ লাখ পঁচাশি হাজার ছয়শো তেরো হেক্টরে মানিক সরকার সময় সংবাদ রংপুর দেশের বাইরের খবর সিরিয়ার সংকট সমাধানে রাশিয়ার সঙ্গে চলমান দ্বিপক্ষীয় যোগাযোগ স্থগিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন পররাষ্ট্র অধিদপ্তর এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছে পররাষ্ট্র অধিদপ্তরের মুখপাত্র জোস আর্নেস সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে জানান সিরিয়া বিষয়ে রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনার আর কিছু অবশিষ্ট নেই এছাড়া সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার যৌথ তত্ত্বাবধানে গঠিত সিরীয় যুদ্ধ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা কমিটি থেকে মার্কিন কর্মকর্তাদের সরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দেন তিনি সিরিয়ায় সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে মার্কিন বিমান হামলা অব্যাহত থাকার ঘোষণাও দেন জোস আর্নেস এদিকে এই ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা আগে পরমাণু বোমা তৈরিতে ব্যবহৃত বাড়তি প্লুটোনিয়াম ধ্বংসে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে করা চুক্তি বাতিল করেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সাত অক্টোবর প্রথম ওয়ানডেতে মাঠে নামার আগে একমাত্র প্রস্তুতি ম্যাচে ফতুল্লাই ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হয়েছে বিসিবি একাদশ খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়ামে আছেন সহকর্মী নাসির সুলতান ম্যাচের সর্বশেষ খবর জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছি তার সঙ্গে একটিমাত্র প্রস্তুতি ম্যাচ হচ্ছে ইংল্যান্ড বাংলাদেশে এসেছে তো এই প্রস্তুতি ম্যাচে আজকে বিসিবি একাদশ টস জিতে ব্যাটিং করছে তো আমরা যদি খেলাটা একটু দেখে আসি যে এখন প্রথমে সৌম্য সরকার এবং ইমরুল কায়েস তারা কিন্তু ওপেনিং করেছেন খেলাটার এবং এখানে একটা বিষয় বলে রাখতে হবে যে কিছুদিন ধরে আফগান সিরিজও আমরা দেখেছি যে ওপেনিং নিয়ে যে একটা ঝামেলা ছিল বা ফার্স্ট ওয়ানডেতে যদিও ইমরুল কায়েস আপনার উনচল্লিশ রান করেছিল কিন্তু পরের ওয়ানডেতে কিন্তু সৌম্যকেই রাখা হয়েছিল কিন্তু সৌম্য ওইভাবে আসলে সফল হচ্ছিলেন না তো এইটা আসলে সৌম্যর জন্য একটা ভালো সুযোগ বলা যেতে পারে যে সৌম্য যদি এই ম্যাচে রান করতে পারেন তাহলে হয়তো টিম ম্যানেজমেন্টের জন্য এটা স্বস্তিদায়ক বিষয় হবে আর সেক্ষেত্রে এই প্রথম ওভারটা কৃষকস প্রথম ওভার করেছেন তো প্রথম ওভারে আমরা দেখেছি যে ইমরুল কায়েস কিন্তু প্রথম বলটাই চার দিয়ে শুরু করেছেন এবং প্রথম ওভারে চোদ্দ রান উঠেছিল এবং ইমরুল কায়েস আসলে খুবই ভালো খেলছেন এখন যদি আমরা স্কোরবোর্ডের কথা বলি যে দলীয় রান হচ্ছে গিয়ে বাইশ রান তার মধ্যে সতেরো রানই করেছেন ইমরুল কায়েস তো এটা ছাড়া আসলে অন্যান্য যারা আছে যে নাসির হোসেন আছেন দলে অন্যান্য যারা আছেন তাদের জন্য আসলে এটা খুব ভালো একটা সুযোগ বা এখানে আমরা জানি যে ইবাদত হোসেন এবং মানিক নামে ইবাদত হোসেন চৌধুরী যিনি পেসার হ্যান্ড থেকে উঠে এসেছেন তিনি আজকে বল করবে পেসার তিনি আছেন এছাড়া মানিক আছেন নেট বলার তাদেরও সুযোগ এই এটা দিয়ে কারণ এই বিষয়গুলো হচ্ছে গিয়ে তো অ্যাকাউন্ট হবে ভবিষ্যতে তো সেই জন্য আসলে এই ম্যাচগুলো তাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট আর ইংল্যান্ডের কথা যদি বলি যে যে কোনো টিম আসলে ভালো করার জন্য একটা পরিবেশে গিয়ে ভালো করার জন্য প্রস্তুতি ম্যাচের দরকার হয় তো সেক্ষেত্রে এই প্রস্তুতি ম্যাচটা তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আজকে যা এই ইংল্যান্ডের যিনি আছেন নিয়মিত অধিনায়ক যিনি আছেন ওয়ানডে অধিনায়ক উইন মর্গান এছাড়া অ্যালেক্স হিলস আছেন টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান তারা কিন্তু আসেননি তারপরেও ইংল্যান্ডের যে দলটা এসেছে বেন ডাকেট সহ কিছু আছে মূলত ইংল্যান্ডের এরা তরুণ তারুণ্য নির্ভর দল ম্যাক্সিমামই হচ্ছে গিয়ে তরুণ এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে লিয়াম ডসন আছেন যিনি একমাত্র তিরিশের উপরে বয়স যার তিনি আছেন অন্যান্য সবার যারা আছে সবাই বলা যেতে পারে ত্রিশের নিচে তো তারুণ্য নির্ভর দলই বলা যায় তো সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের বাংলাদেশ ভবি আফগান সিরিজে খুবই ভালো খেলেছেন আফগান সিরিজে খুবই ভালো খেলেছে বাংলাদেশ তো সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভিজ্ঞ অভিজ্ঞ বাংলাদেশের দলের সামনে ইংল্যান্ডের সামনে তারুণ্য নির্ভর দলের সামনে এটা সুযোগ প্রস্তুতি ম্যাচে তারা যদি আসলে ভালো করতে পারে সেই ক্ষেত্রে কনফিডেন্স গ্রো করবে এবং তিনটা ওডিআই আছে বাংলাদেশের বিপক্ষে সেটাতে ইংল্যান্ডের সামনে সুযোগ আছে ভালো কিছু করার তো সাতিলা ফতুল্লার খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম থেকে এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ সংবাদ বাংলাদেশের সাথে খেলার আগে প্রস্তুতি ম্যাচে ফতুল্লায় খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়ামে বিসিবি একাদশের সাথে খেলছে ইংল্যান্ড সেই খেলার সর্বশেষ খবর জানাতে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী নাসির সুলতান বাছাই পর্ব নয় দুই হাজার উনিশ ওয়ানডেতে বিশ্বকাপে সরাসরি খেলবে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল আগামী এক বছরের জয় পরাজয় এতে কোনো প্রভাব ফেলবে না সময় সংবাদের কাছে এমন দাবি করেছেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন 
আইসিসি নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী বিশ্বকাপে সরাসরি খেলতে হলে 2017 সালের 30 সেপ্টেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশকে র‍্যাংকিং এর শীর্ষ 8 এ থাকতে হবে টাইগারদের বর্তমান র‍্যাংকিং 7 নম্বর হলেও এক বছরে বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন হবে না বিস্তারিত সাজিদ মুস্তাহিদের রিপোর্টে কবছর আগে আইসিসি সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় জনপ্রিয়তা ও আকর্ষণ বাড়াতে 2019 সাল থেকে বিশ্বকাপ হবে 10 দলের অংশগ্রহণে যেখানে আইসিসি র‍্যাংকিং এ শীর্ষ 8 দল অংশ নেবে সরাসরি আর র‍্যাংকিং এ 9 থেকে 12 নম্বরে থাকা 4 দলের সাথে আইসিসি ক্রিকেট লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের শীর্ষ 4 দল এবং আইসিসি ডিভিশন 2 ক্রিকেট লীগের দুইটি দল অংশ নেবে ICC ranking is the same as the Bangladesh. Afghanistan is the same as the Tin Max rating point. The Tin rating point is the same as the Tin rating point. The ranking is the same as the Tin rating point. The ranking is the same as the Tin rating point. The ranking is the same as the Tin rating point. The আমরা যদি সব ম্যাচ হেরে যাই সব তাও করতে হবে না এইটুকু বলতে পারি আপনাদের কোয়ালিফাই করার এখনো প্রায় 1 বছর বাকি এর মধ্যে অন্তত 12টি ওয়ানডে খেলবে টাইগাররা সংখ্যাটা বাড়তেও পারে তবে আইসিসি ওডিআই প্রেডিক্টরেও দেখা যাচ্ছে একই জিনিস আগামী বছরে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগ পর্যন্ত এফটিবি তে থাকা সিরিজগুলো বাংলাদেশ হারলেও র‍্যাংকিং এ 8 এর নিচে নামবে না তাই বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে যুক্তি তুলে ধরেন বোর্ড সভাপতি সবচেয়ে আমার কাছ থেকে এখনো অবাক লাগে কেন হয়েছিল এটা ওই যে মনে আছে টু টিয়ার সিস্টেম জি নেমে যাবে ডিগ্রেডেশন এরকম কিছু ছিলই না মানে একটা টুর্নামেন্ট হওয়ার কথা ছিল ওখানে ফুল মেম্বার স্ট্যাটাস বা টেস্ট স্ট্যাটাস যাওয়ার কোনো ক্লজই নাই ওই ফর্মুলাটা তো জানতে হবে বিসিবি সভাপতি কিংবা আইসিসি ওডিআর প্রেডিক্টর যাই বলুক না কেন শেষ পর্যন্ত কিন্তু মাশরাফিদের মাঠের খেলায় প্রমাণ করে নিশ্চিত করতে হবে সরাসরি বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শিশু সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হয় সিলেট মহিলা কলেজের এক ছাত্রীকে কুপিয়েছে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ঋণ নেতা স্কয়ার হাসপাতালে রাখা হয়েছে লাইফ সাপোর্টে প্রতি বছর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও বাড়েনি শিক্ষার মান বাণিজ্যিক মানসিকতা ত্যাগের আহ্বান শিক্ষাবিদদের ক্লাসের আগে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত পরিবেশনের আহ্বান শিক্ষামন্ত্রীর নিশ্চিত করতে মাঠ পর্যায়ের সব কর্মকর্তাকে নির্দেশনা এবং মণ্ডপে মণ্ডপে চলছে প্রতিমা অলংকরণের কাজ নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে পূজা উদযাপন কমিটি আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময়নিউজ.tv जे कोनो बांगला लिंक रोबी एयरटेल नंबर थे के शामिल शंकर देख खबर उन्नतन शंपर के जानते एवं जे कोनो तोतो शामिल शंकर के जानते डायल करूँ वन सिक्स टू फोर टू नंबरे ऐसा रे इमान जो पाव खबर मोबाइल पे ते एसएमएस करूँ स्टार्ट स्पेस बीएन लिखे पाठ्य दिन वन सिक्स टू फोर टू नंबरे शंकर था कौन शामिल